神圣本源，也就是造物主，他贯穿了整个造物的过程，他也是我们存在的核心。与此同时，他也远远超越了这一切。造物主无所不在，他存在于所有的维度，存在于所有的时间或者空间之中。时空连续体就是神圣本源，把自己。投射出去，并且进行探索。神圣本源一直在创造着，它即兴发挥，并且探索它的创造。创造，则是基于无限的量子可能性。在所有的可能性当中，存在着偶然性，偶然性也代表着随机性，它意味着。事情随机发生的可能性是意料之外，而不是故意使然。偶然性的存在，则意味着某些特定事情的发生，并不是按照源头的设计所进行的，或者是按照任何存有所创造的那样来表达。它们仅仅是随机出现。然而。如果我们去使用自己的自由意志，这些随机出现的事情，则会受到我们自由意志的影响，并且被重新创建。因为在量子力学中，自由意志是主导因素。这也意味着，尽管神圣本源自身是完美无瑕的，但是它在时空连续体之中，并不是万能的。不过，我们所有的人，作为在时空连续体当中神圣本源所投射出来的片段，我们是可以在时空连续体之中来显化神圣本源的意志。嗯、在最初，整个宇宙都处于和谐的状态，没有人知道什么是故意伤害。因为那不是神圣本源的一部分，源头也绝对不会去做伤害的事情。源头则代表着纯粹的爱与和谐。然而，出于偶然性，一些意外的事情还是发生了。这有时候会带来不愉快，比如一颗彗星可以随机的撞击到行星上。并摧毁它。与地球目前的状况相比，这种情况还是比较容易去处理的。人们在那个时候还生活在像天堂一般的世界当中。大约在八百万年前，几位强大的大天使决定要通过自己来转化偶然性，他们因此进行了转世。并对此承担起责任。他们这样做，是为了用自己的意识来融合偶然性，移除偶然性中的不和谐因素。然而，这对他们来说实在是太多了，他们无法应付。他们自己也被偶然性，被这种。并非出于源头本意事物潜在的可能性，所吞噬掉。因此，这些大天使们与神圣本源断开了连接，与源头的设计产生了分离。他们找不到回归的方法，他们也承受了巨大的痛苦。宇宙的其他地方，并没有马上做好准备，对这件事情进行回应。仅仅是因为，从本质上来说，这件事情是意料之外的。长时间的遭受痛苦，让这些大天使们丧失了理智，他们也变得越来越暴力。他们现在。被我们称之为执政官，也就是堕落天使。这也就是故意伤害和邪恶的起源。
执政官开始攻击不同的行星，银河联盟得以成立，来进行反击。银河联盟解放了一颗又一颗的行星。现在，我们在地球上所看到的，则是上演的银河战争的终结篇章。在地球上，执政官通过创造。跟他们当时与神圣本源断开时相似的状况，也就是基于创伤的反应，来进行行动。神圣本源现在已经了解到了，它需要在它创造的模板当中，置入某种自动重新连接的按钮。当所有的一切重新连接回神圣本源。并且就绪的时候，按钮就会被触发。知道这一点，对于理解我们现在的世界非常重要，因为我们的生活从来都不需要不和谐的因素，所有的一切都需要与和谐重新建立连接，因为这才是神圣本源的本质所在。执政官创造了很多编程，让我们认为邪恶的存在是合理的。比如说业力法则，打个比方来说，我打碎了朋友的碗，为了教导我自己所作所为的后果，宇宙就会让别人来打碎我的碗，接下来宇宙又会让其他人去打碎毁坏了我的碗的人。如此循环往复，而这些完全都是虚构的，与真正的宇宙法则无关。倘若果真如此，什么问题都解决不了，痛苦只会永远的存在，并且升级。真正的宇宙法则是原谅，还有慈悲。那些与神圣本源有连接的导师，都会这样教导我们。神圣本源的意志是：如果有人做了伤害性的事情，他们首先应该得到充分的疗愈，从而他们可以重新展示出真正的自我。一些相关的人之间，可能需要重新建立能量的平衡。比如说，那个打碎了碗的人，可以为原主人重新购买一只碗，或者对碗进行修复。他也可以做某种能量层面的作业，来进行服务，或者说，碗的主人可以原谅他的过错，而宇宙无限的丰盛将会自动的将事物来恢复平衡，而不是从打碎碗的人那里夺走其他任何东西。宇宙会给双方提供彼此所需要的东西，因为资源和丰盛。是无限量的。另外一个编程则指出，我们需要不和谐因素的存在，这样我们在探索的过程当中就不会感到无聊。再次说明，这个编程也是行不通的。宇宙是基于震动来进行创作的。而不同的震动频率之间，就像是交响乐那般的关系。现在，我们设想整个宇宙是一个大型的交响乐团，在演奏之前，所有的乐器都会经过调音，以确保它们发出和谐的声音。如果其中一种乐器出现失调的状态，整个演奏的音乐。都不会进行下去，也因此不会进行创造。只有当所有的乐器都调节好之后，创作才能开始，而接下来就可以进行无限的音乐探索。创造就是这样进行的，而且
，当所有的一切都处于和谐之中时，创造的探索才可以进行。执政观的另一个编程，则告诉我们，我们需要不和谐的因素，从而教导我们学会有关和谐的知识，并且学习其中的教训。这些也是无稽之谈。当人们经历痛苦的遭遇时，就会被灌输这个信息，从而推动他们的进步。然而，实际情况则是，我们生活中。那些早已存在着的问题，其实，在不知不觉当中，已经影响了我们很长的一段时间。现在被显化到物质层面，从而让我们进行了直接的体验。通过意识到这一点之后，人们才决定去改变。我们不能在我们没有觉知的事情上拥有自由意志。所有的一切，都要经过意识的转化。疗愈的核心在于，我们要重新、完全的成为源头，也就是连接到神圣本源，并且把这部分带入到我们的转世当中。这意味着，我们不会再次成为那些。不是出于我们所规划的事情的受害者，通过有意识的进行创造，这一切就会发生。要意识到，为了再次与神圣本源融为一体，我们不能让那些外部的所谓的权威来替我们做决定，因为我们自己才是自己真正的主人。而在我们的内心深处，我们也早已知道，我们真正想要的是什么，我们又想要去体验什么，而且，我们也有能力去创造它们，并且把它们显化在我们的现实生活当中。